Dirigentes sociales se pronuncian respecto al próximo plebiscito constitucional. Mencionan que aún existe escasa información respecto al proceso. Respecto a la cercanía de la elección frente a una nueva constitución que se realizará en el plebiscito este domingo 25 de octubre, dirigentes sociales se pronuncian frente a una situación nacional que los llama nuevamente frente a las urnas. Al respecto, Clara Delgado, presidenta del Frente Indígena de Osorno, dijo que se compromete totalmente a participar de dicha situación histórica a nivel nacional. Quiero que Chile tenga una nueva constitución, porque es justo y necesario reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios de nuestro país, por la libertad y por la democracia. Por otro lado, Orlando González, presidente de la Junta de Vecinos de Villa Lololhue, dijo que considera que aún existe mucha desinformación respecto al proceso. Cualquier ciudadano o cualquier dirigente o dueña de casa puede formar parte de esta convención, digamos, o esta asamblea constituyente, como lo quieren hacer, ¿cierto?, de que sea solo participación de la gente natural. Eso es una mentira aberrante, porque sabemos que la, la gente estamos absorbidos por los partidos políticos a nivel nacional y lo único que buscan es usar el nombre de los dirigentes y la gente más sencilla para ser los que caminen por su vereda. Pero lamentablemente cuando vamos a fondo de la situación eh, no los va a garantizar y nosotros tenemos que entrar a competir en tanto, Rosana Casas, dirigente social del sector de Franque, dijo que el 18 de octubre es una fecha que marcó para siempre a nuestro país, ya que tuvo negativas consecuencias económicas y sociales. Tranquilidad es casi inexistente. Eh, eso tenemos que cambiarlo. Y la forma es con esto, con el lápiz azul el domingo. Vamos, votemos. Finalmente, los dirigentes llaman a votar a conciencia, además de lo importante que es participar en este proceso y también a considerar siempre las medidas de higiene y seguridad, sobre todo en las comunas que se encuentran en cuarentena.